In the class, we will discuss the December 2019 supplementary part B question paper. Uh, so, first question, fourth question, A part is a problem. Uh, inverter CMOS inverter voltage transfer characteristics. So, in the first part, define the terms noise margin low and noise margin high. Calculate their numerical values. Okay, so first, in the definition where another the total four marks in the question uh, mark distribution where another uh, first, number choice to all noise margin low and the noise margin high and the another definition define J and another so NML and NMH noise margin no arena and the another quantitative measure on a lay other inputs. Number signal interference in answer is a inputs stable light and nickel no in all other than the measurement and noise margin and the bar another. Okay, upon the under either and umka define jam low noise margin with respect to low input, high noise margin with respect to high input. So either the definition is the end noise margin in the other than other num other the equations are the other num rand marks on where another. So definition one mark equation one mark. So low noise margin in the arena lend on low noise margin or another VIL minus VOL are input low voltage minus output low voltage noise margin high in the other output high voltage minus input high voltage okay define jayumbo e parayna vil vol voh vih nakkalla terms endana ennum koodi define cheyidirikana okay angane aanengil maatrame namukku naal marks kittathullu rendu mark low noise margin um rendu mark high noise margin okay then adinde adinde kooda choichikkuna calculate their numerical values so numerical values and the namaka voltage transfer carry uh, labeling than the tender alle up either namaka voltage in the values and the canon okay so in the graph number no one angle number v o h and the output high voltage and the it is 5 volt vdd voltage then output low voltage v o l and the it is 0.5 volt then input low voltage v i l and the 1 volt and V I H N वाला इन्हें दा it is three volt इंगेने आना तांडरी के नाता so low noise margin N M L N वाला इन्हें दा ना just a substitution आना N M L N वाला इन्हें दा V I L minus V O L so one minus point five which is equal to point five volt and N M H इन्हें वाला इन्हें दा ना V O H minus V I H that is five minus three which is equal to two volt Okay, our definition plus equation, equation the code, our uh, value would calculate the jayim barthenum, two marks, two marks which it distributed out. Okay, so that is noise margin. Then, randamath and B part and the calculate the drain current for the region marked X in figure 1. So, the region no kikar in your slam X on or in the actually number switching threshold a length threshold where in the point down a lamp. So, threshold in a num etra voltage in the under 2.5 volt and the under threshold in the pratega the end the both the N fat and P fat are in saturated condition and V in will be equal to V out, which is equal to the threshold voltage a lamp. So, in the choice, given Vtn is equal to Vtp is equal to 0.5 volt, random in threshold voltage is on the tender, and beta n is equal to 1 milliampere per volt square. Drain current calculate here and I done a question choice. Now, we have CMOS invert and switching threshold derive the same as the drain current in the equation. We have mentioned the drain So, drain current equation ID in the way saturation on a lay at the exila drain current on a choice taken there so drain current on or in it is under saturation so id saturn or another equation important on a mu n cox into w by 2 l into v g s n num ke n fat or p fat way the one angle edda edda kam ipa beta n nana than they can have other one than yana n fat in the other kuno v g s n minus v t n the 
ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ സമയത്തുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിന് വേറൊരു രീതിയിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ മ്യൂ എൻ സി ഒ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യൂ ബൈ എല്ലിന് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയും അതിനെ ബീറ്റ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക മ്യൂ എൻ സി ഒ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യൂ ബൈ എല്ലാണ് ബീറ്റ എൻ ഫെറ്റിൻ്റെ അതായതുകൊണ്ട് ബീറ്റ എൻ എന്ന് എഴുതാം സോ ബീറ്റ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്താണ് വി ജി എസ് എൻ മൈനസ് വി ടി എൻ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എക്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷൻ സമയത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് സമയത്തുള്ളതാണ് സോ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് എക്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗീവൺ ആസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇൻ ദി ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിനകത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് വി ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബീറ്റ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ മില്ലി ആംബിയർ പെർ വോൾട്ട് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ഫെറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എൻ ഫെറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്താ നമ്മൾ സീമോസ് ഇൻവേർട്ടർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സീമോസ് ഇൻവേർട്ടർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് മുകളിൽ പി മോസും താഴെ എൻ മോസും ദെൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വി ഡി ഡി ദെൻ താഴെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടുത്തെ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് സോ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെയല്ലേ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ജി എസ് എന്നു പകരം നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ എഴുതാം വി ജി എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സെയിം ആസ് ഇൻപുട്ട് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടും ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷനും ആണല്ലേ സോ ഗേറ്റ് സോൾസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ജി മൈനസ് വി എസ് വി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സോ വി ജി എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം ആസ് വി എൻ വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജും സോ നമുക്ക് എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ ദ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഐ ഡി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ എൻ വൺ മില്ലി ആംബിയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വി ജി എസ് എൻ വി ജി എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വി ടി എൻ വി ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ വിൽ ഗെറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എന്ന് കിട്ടും ടു സ്ക്വയർ ഫോർ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി മില്ലി ആംബിയറിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി ടു മില്ലി ആംബിയറിന് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അതിന് ഡയറക്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ മാർക്സ് ഓക്കെ സോ ഇൻവേർട്ടറിൽ സീമോസ് ഇൻവേർട്ടറിൽ സാധാരണ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന നോയിസ് മാജിൻ്റെ കം കാൽക്കുലേഷൻസ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രഷോൾഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും കാരണം സ്വിച്ചിങ് ത്രഷോൾഡിന് തന്നെ നമ്മളൊരു ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മേ ബി സ്വിച്ചിങ് ത്രഷോൾഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ സി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത സി പാർട്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഡ്രോ ദി സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എൻ മോസ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഡ്രോബാക്ക് സോ എൻ മോസ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എൻ ഫെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ ഫെറ്റ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നത് എൻഫെറ്റ്സിൻ്റെ പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീമോസ് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം ലേ ഔട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടു ഇൻപുട്ട് നോർ ഗേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ദെൻ എന്താ സോറി സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ദെൻ സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ലേ ഔട്ട് വരയ്ക്കുക സോ ലേ ഔട്ടിൽ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലേബലിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സീമോസ് ഇൻവേർട്ടറിലാണെങ്കിൽ ലേ ഔട്ടിനായിരുന്നു നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഫോർ മാർക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം ത്രീ മാർക്സ് ദെൻ ലേ ഔട്ട് ത്രീ മാർക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നാല് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ടു ഇൻപുട്ട് നോർഗേറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ലോജിക് ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സോ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഫങ്ഷൻ ടു ഇൻപുട്ട് നോർഗേറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ദെൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ലോജിക് ഡിസൈനിൽ സ്റ്റാക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ദെൻ സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം ഇഫ് പോസിബിൾ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ അതുപോലെ ലേ ഔട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തും ഡയമെൻഷൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാം ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഡയമെൻഷൻസ് എങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക സോ ഇതിൽ ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്സ് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് ടോട്ടൽ ടെൻ മാർക്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക് ഫങ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ലോജിക് ഫങ്ഷൻ എ ബി പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഡി ദ ഹോൾ ബാർ യൂസിങ് സീമോസ് ലോജിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫങ്ഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് എ ബി പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഡി ദി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഐതർ എ എ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരും എഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് സി ഡി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ബി പ്ലസ് സി എന്ന് വരും അല്ലേ പ്ലസ് സി ഡി എഗെയിൻ സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാണ് സോ ബെറ്റർ എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അസ്യൂം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഫങ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി വരയ്ക്കുന്നതിന് വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് മാർക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കുക കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ട്രൂ ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് സീമോസ് ഇൻവേർട്ടർ കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത് എ ഡ്രോ ദി സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സീമോസ് ഇൻവേർട്ടർ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് എ ടേംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഏതൊക്കെ ടേംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് ഒരു പൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റൈസ് ടൈം ദെൻ ഫോൾ ടൈം ദെൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റൈസ് ടൈം ഫോൾ ടൈം പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ സോ ഇത് മൂന്ന് ആ വേവ് ഫോം ഒക്കെ വരച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ലോജിക്കൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീമോസ് ലോജിക്ക് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് സീമോസ് ലോജിക് ഡിസൈനും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ലോജിക് ഡിസൈനും ആവാം നിങ്ങൾക്ക് സീമോസ് ലോജിക് എന്ന് മാത്രമേ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ ബെറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റിക് ലോജിക് ഡിസൈൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ദെൻ രണ്ടാം അതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് ഓരോ ലോജിക്കിന് മൂന്ന് മാർക്ക് ആയിരിക്കും സീമോസ് ലോജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് മൂന്ന് മാർക്ക് ദെൻ പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക്കിന് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റ് ലോജിക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആർ ഗേറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എ ബി ബാർ പ്ലസ് എ ബാർ ബി എന്ന് നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക ട്രൂത്ത് ടേബിളും എഴുതുക ഇത് ര ഇത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഓരോന്നിനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഫംഗ്ഷനും ട്രൂത്ത് ടേബിളും എഴുതിയ ശേഷം ആ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ലോജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ത്രീ 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 മാർക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നത് സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത് ദൻ പ്രോബ്ലം തന്നെയും എല്ലാം ഡയറക്ട്ലി ലേബിൾഡാണ് സോ ലേബിൾഡ് ചെ നമുക്ക് ആ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നതിനും നമ്മൾ ആ ക്യാര പഠിച്ച സമയത്ത് അതിനെ ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്ന വി ഒ എച്ച് ആണ് ദൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ എൽ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലേബലിങ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക ഇതേ മോഡൽ പ്രോബ്ലംസ് ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ ഓതർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണും ദെൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു